Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde analitik geometriyi inceleyeceğiz. Öncelikle <gülüyor> dik koordinat sisteminden başlayalım. Nedir dik koordinat sistemi dediğimiz? Eksenleri birbirine dik. Burası x ekseni, burası y ekseni, burası orijin, başlangıç noktası. Eğer bunun üstüne herhangi bir a noktası alırsak x ve y noktalarında kesen a x y şeklinde yer gösteriyoruz. Burasına x'e apsisler ekseni, y'ye ise ordinatlar ekseni denir. Şimdi bölgelere geçelim. x y ise burası birinci bölge, burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge. Burası da dördüncü bölgedir. Birinci bölgede bakıyoruz. X pozitif, Y de pozitif. O halde artı, artıdır diyoruz. İkinci bölgede X negatif, Y pozitif. Eksi artıdır işaretliyoruz. Üçüncü bölgede ikisi de negatif. O halde eksi eksidir diyoruz. Dördüncü bölgede X pozitif, Y negatiftir diyoruz. Şimdi gelelim iki nokta arasındaki uzaklığa. İki Nokta arasındaki uzaklık arasındaki uzaklık. A noktası x1, y1 ve B noktası x2, y2 ise iki nokta arasındaki uzaklık mutlak değerce gösterilir. O halde diyoruz ki x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in Karesinin karekökü şeklinde gösterilir diyoruz. Daha sonra geçelim orta nokta koordinatlarına. Orta nokta koordinatları. Buna da diyelim ki A noktası x1, y1, B noktası x2, y2 ise... Orta noktası, orta noktası x0 olsun. x0 eşittir. x1 artı x2 bölü 2. y0 eşittir. y1 artı y2 bölü 2. Bunun orta noktası da c ise onun koordinatları x0'a y0'dır deriz. Şimdi gelelim bölme oranına. Bölme oranında ise şöyle çizdik. Burası A noktası x1, y1. Burası B noktası x2, y2. Burası da C noktası olsun. x3, y3. O halde diyoruz ki biz AB'nin AC'ye oranı eşittir. B noktasından A noktasını çıkarıyoruz. C noktasından A noktasını çıkarıyoruz. O halde ne diyeceğiz? B'den A'yı çıkardığımıza göre x2 eksi x1 bölü C'den A'yı çıkaracağız. x3 eksi x1'dir. Veya şöyle diyelim y2 eksi y1 bölü y3 eksi y1'dir diyeceğiz. Daha sonra gelelim ağırlık merkezine. Üçgenin ağırlık merkezi. Üçgende ağırlık merkezini çizdik. Neydi ağırlık merkezi? Üç tane kenar ortayının kesim noktası yani G idi. A noktasını biliyoruz üçgenin x1, y1. B köşesini biliyoruz. X2, Y2 ve C köşesini biliyorsak X3, Y3 o halde diyoruz ki G noktasının koordinatları bunlar da X0, Y0 ise X0 eşittir. X1 artı X2 artı X3 bölü 3 Y0 eşittir. Y1 artı Y2 artı Y3 bölü 3'tür diyoruz.
Gelelim üçgeni çizmişken üçgenin alanı. Üçgenin alanı. <gülüyor> Yine A köşesi x1, y1. B köşesi x2, y2. C köşesi x3, y3 olmak üzere alanı determinantın içinde sırayla yazıyoruz. x1, y1. x2, y2. x3, y3. En başta yazdığımız noktayı bir daha yazıyoruz. x1, y1. Ve daha sonra bunları çapraz çarpıyoruz. Aynı determinant alır gibi. O halde ne oluyor? <gülüyor> Burası x1, y2 artı x2, y3 artı x3, y1'den bu sefer çapraz çarpıyoruz. Eksi diyelim. y1, x2 artı y2, x3 artı y3 x1 noktalarını çıkartıp bunların mutlak değerlerinin yarısı bizim ABC üçgenimizin alanına eşittir diyoruz. Daha sonra gelelim eğim açısına. Eğim açısı nedir? Bir açının tanjantı. Tanjant alfa bize eğimi verir ve biz eğimi m ile gösteririz. <gülüyor> o halde bir açının A ve B noktaları belli olan A'ya gene X1, Y1, B'ye de X2, Y2 dersem <gülüyor> iki noktası bilinen doğrunun eğimi iki noktası bilinen doğrunun eğimi M, A, B eşittir diyoruz. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'dir. Şimdi şöyle özelliklerimiz var. Eğer iki doğru birbirine paralelse birbirine paralel ise eğimleri birbirine eşittir. Gerek ve yeter koşul bunların neymiş? Birbirine Paralel olmalıdır. Eğer paralelse eğimleri birbirine eşittir. Eğer iki doğru birbirine dikse, iki doğru birbirine dikse, o halde diyoruz ki eğimleri çarpımı daima eksi bire eşittir. Yani bunun gerek ve yeter koşulu d bir diktir, d iki olmasıdır diyoruz. <gülüyor> O halde eğim nasıl bulunacak? Tanjant alfa iki doğrunun eğimi yani m eşittir. Tanjant teoreminden m2 eksi m1 bölü 1 eksi m1 çarpı m2'den bulunur diyoruz. Daha sonra geçelim doğru denklemlerine. Açık doğru denklemi. Açık. Doğru denklemi y eşittir ax artı b şeklindedir. Kapalı doğru denklemi kapalı doğru denklemi ise ax artı by artı c eşittir sıfır şeklindedir. Kapalı doğru denkleminin eğimi yani m eşittir eksi a bölü B'dir diyoruz. Şimdi gelelim. <gülüyor> bir noktası yani A noktası X1, X2, B noktası pardon X1, Y1, B noktası X2, Y2 olan yani iki noktası bilinen noktası bilinen doğrunun denklemi. İki noktası bilinen doğru denklemini nasıl yazıyoruz? Y eksi Y1 bölü Y1 eksi Y2 o da eşittir. X eksi X1 bölü X1 eksi X2'dir. Bu da neymiş? 
Bunu çok sık kullanacağız. İki noktası bilinen doğru denklem. Eğer bir noktasını ve eğimini biliyorsak, bir noktasını ve eğimi bilinen doğru denklemi, eğimi bilinen doğru denklemi, burada A noktası x1, y1 ve eğimi m ise denklem, y eksi y bir eşittir m çarpı x eksi x bir şeklindedir. Bir de şekillerde dekart denklemimiz var. Burası p x eksen üzerinde. Burası da q ise biz buna dekart denklemi diyoruz. Dekart denklemi de bu doğrunun denklemi x bölü x'i kestiği nokta p artı y bölü y'i kestiği nokta yani q eşittir 1'dir deriz. Şimdi gelelim birinci ve ikinci açı ortay doğruları. Birinci ve ikinci açı ortay doğruları. x ekseni y ekseni ise y eşittir x doğrusuna birinci açı ortay denklemi denir. Birinci açı ortay denklemi aynı şekilde y eşittir eksi x doğrusuna ikinci Açı ortay denklemi denir. İki doğrunun birbirine göre durumlarında birincisi eğer doğru denklemleri A1 X artı B1Y artı C1 eşittir 0 ve A2X artı B2Y Artı c2 eşittir 0 ise burada diyoruz ki 3 tane koşulumuz var. 2 tane doğru denklem verilmiş. a1 bölü a2 eşittir. b1 bölü b2. Bu eşit değildir. c1 bölü c2 ise bu doğrular paraleldir. Bu doğrular paraleldir. İkincisi A1 bölü A2 eşittir. B1 bölü B2 o da eşittir. C1 bölü C2 ise doğrular çakışıktır. Aynı doğrulardır. Doğrular çakışıktır deriz. Üçüncüsü A1 bölü A2 B1 bölü B2'den farklı ise bunlar bir noktada kesişir deriz. Bir noktada kesişir ve ortak çözümleri bu noktayı verir. Şimdi gelelim bir noktanın bir noktanın bir doğruya uzaklığı. Doğruya uzaklı. Yani burası P x sıfıra y sıfır olsun. Bu da <gülüyor> ax artı by artı c eşittir sıfır ise bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı yani d eşittir. Mutlak değer içinde a x sıfır artı b Y sıfır artı C'nin mutlak değeri bölü A kare artı B karenin kare köküdür. Yani verilen noktayı doğru denkleminde X ve Y gördüğümüz yerlere bu noktaları yazıyoruz. Bunu mutlak değer içine alıyoruz ve X ve Y'nin başındaki kat sayıların karelerinin kare köklerini bölüyoruz. Bu da neymiş? Bir noktanın bir doğruya olan dik uzaklığı. Zaten uzaklık bulurken mutlaka dik uzaklığını buluyoruz. 
Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Paralel iki doğru arasındaki uzaklık. Arasındaki uzaklıksa yani bunlar birbirine dikse diyelim. D1 ve D2 olmak üzere. Burada D1 eşittir. AX artı BY artı C1. D2 eşittir. AX artı BY artı C2 eşittir. Sıfır. O halde paralelse bakın. AX artı BY kısımları aynı. Farklı olan tek yerleri nereli? Sabit olan yerleri. O halde bu arasındaki uzaklık K ve L dersem eğer. KL uzaklığı eşittir. C1 eksi C2'nin mutlak değeri bölü A kare artı B karenin kare köküdür deriz. <gülüyor> Şöyle bir not yazalım. Gene AX artı BY artı C1 eşittir sıfır ve AX artı BY artı C2 yani birbirine paralel iki doğrunun eşit uzaklıktaki bakın böyle sorular çok gelir. Eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemleri sorulur. Geometrik yer denklemi yani D3. Üçüncü bir doğru bulunması istenir. O da neymiş? AX artı BY artı C1 artı C2 bölü 2 eşittir 0. Bu noktalara eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemleriymiş. Tabi bu iki doğru birbirine paralel ise. Buna dikkat edelim. İki doğru arasındaki açı iki doğru arasındaki açıyı biraz önce de söylediğimiz gibi tanjant teoreminden buluruz. Yani M eşittir. M1 eksi M2 bölü 1 artı m1 çarpı m2'dir diyeceğiz. Ve bu açı mutlaka sıfırla alfa açısı sıfırla 180 arasındadır. <gülüyor> Gelelim açı ortay denklemlerine. Açı ortay denklemleri. Denklemleri. Gene a1x artı b1y Artı C1 eşittir 0 ve A2X artı B2Y artı C2 eşittir 0 denklemlerin arasındaki açı ortay denklemleri şöyle bulunur. A1X artı B1Y artı C1 bölü A1'in karesi artı B1'in karesinin kare kökü eşittir artı veya eksi artı birinci açı ortay eksi de ikinci açı ortayı verecek bize. A2x artı B2y artı C2 bölü A2'nin karesi artı B2'nin karesinin kare kökünden bulunur diyeceğiz. Gelelim doğru demetine. Doğru demeti dediğimiz şey de gene denklemleri A1x artı B1Y artı C1 eşittir 0 ve A2X artı B2Y artı C2 eşittir 0 olan iki doğrunun kesim noktasından geçen doğruların demetinin denklemi A1X artı B1Y artı C1 artı K çarpı <gülüyor> A2X artı B2Y artı C2 eşittir sıfırdan bulunur. Burada bu denklemleri yazıp K'yı bulacağız ve ondan sonra yerine yazdığımızda doğru demetini bulmuş olacağız. Ve son olarak gelelim simetri konusuna. Simetri konusunda da noktanın noktaya göre simetriği. Noktanın noktaya göre simetriği. O halde diyeceğiz ki AB noktasının alfa beta noktasına göre simetriği göre simetriği 
2 alfa eksi a 2 beta eksi b'dir. Noktanın doğruya göre simetriği noktanın doğruya göre simetriği Bir nokta aldık. A noktası. Bu doğruya göre simetriğini çizeceğiz. O halde ne diyeceğiz? Bu ikisi arasındaki uzaklık ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O halde bunun bu noktanın bu doğruya göre olan uzaklığını bulacağız ve aynen o birim kadar B noktasına geleceğiz. Buradan da neyini bulmuş olacağız? Simetriğini bulmuş olacağız. Noktanın OX eksenine göre simetriğinde simetriğinde diyeceğiz ki noktanın sadece ordinatı değişir. Sadece ordinatı değişir. OY eksenine göre simetriğinde OY eksenine göre simetriğinde simetriğinde sadece apsisi değişir. Sadece apsisi değişir. Orijine göre simetriğinde orijine göre simetriğinde hem apsisi hem ordinatı yer değiştirir. Ordinatı yer değiştirir. <gülüyor> Diyeceğiz. O halde şöyle diyelim. A eşittir. AB noktası olmak üzere X eşittir. M doğrusuna göre simetriye yani A üstü noktası 2M eksi A virgül B noktasıdır. Eğer gene B noktası AB olmak üzere Y eşittir N doğrusuna göre simetriyi buradan da diyeceğiz ki B üstü eşittir A virgül 2N eksi B'dir deriz. Evet şimdi bunlarla ilgili örnekler çözelim. <gülüyor> Orada daha iyi anlayacaksınız konuyu. Birinci sorumuz. A noktası 3x artı 6 ya 4x eksi 12 noktası. Analitik düzlemde dördüncü bölgede ise bölgede ise Mutlak değer içinde x artı 2 artı 3 eksi x kaçtır diye sormuşuz. Bakın analitik geometriyle ilgili bir soru ama özünde mutlak değer sorusu. Şimdi bakalım. Analitik düzlemi çizdik. 1, 2, 3, 4. bölge burasıydı. 4. bölgede neyi biliyoruz? x daima sıfırdan büyük eşit. y de... Daima sıfırdan küçük eşit. O halde diyelim ki x noktası yani 3x artı 6 büyük eşittir 0 ve 4x eksi 12 küçük eşittir 0'dır. Buradan 3x büyük eşittir eksi 6, x büyük eşittir eksi 2, 4x küçük eşittir 12 ise x küçük eşittir 3. <gülüyor> Buradan ne deriz? İkisini kesiştirirsek eksi 2 küçük eşittir x o da küçük eşittir. 3. Şimdi bu aralıkta bu mutlak değeri çözelim. x artı 2 artı 3 eksi x. 2'den küçük eşit oldu. Eksi 2'den küçük eşit olduğuna göre bunun içi daima pozitiftir. Yani nasıl çıkacakmış? Aynen çıkacakmış. Şimdi buna bakalım. <gülüyor> 3'ten küçük eşit bir sayı. Yani bunun içini yine daima ne yapacak? Mutlaka pozitif yapacak. O halde bu da aynen çıkacak. 3 eksi x. x'ler birbirini götürürse bu mutlak değerin sonucu kaç bulunurmuş? 5. İkinci sorumuz. A 
AB noktası analitik düzlemde 3. bölgede ise bölgede ise B A artı B'ye çarpı AB kaçıncı bölgededir? Kaçıncı bölgededir? Şimdi bakalım. 1, 2, 3. bölge demiştik buraya. A'ya burası A'ymış. O halde burası neymiş? B'ymiş. O halde ne deriz? 3. bölgede olduğuna göre A mutlaka sıfırdan. Küçük eşit B de mutlaka sıfırdan küçük eşittir. Şimdi bakıyoruz A artı B. İkisi de negatif olduğuna göre toplamları ne olmak zorunda? Şuraya yazalım. B A artı B'ye A çarpı B. İkisi de negatif olduğuna göre toplamları negatif. İkisinin çarpımı negatif çarpı negatif pozitif olduğuna göre pozitif. Yani eksiye artı olması lazım. Burasının eksi. Burasının artı o halde kaçıncı bölgededir deriz. B noktası ikinci bölgededir. Üçüncü sorumuz. A noktası eksi ikiye eksi bir. Ve B noktası eksi A eksi 1'e A artı 1 olmak üzere AB'nin orta noktası AB'nin orta noktası X eksi Y eşittir 0 doğrusu üzerinde ise üzerinde ise A kaçtır? Şimdi bakıyoruz A ve B noktanın orta noktası nasıl bulunuyordu? Apsislerini toplayıp 2'ye bölüyorduk. Eksi 2, eksi A, eksi 1 bölü 2. Bu neyi veriyordu bize? X sıfırı. <gülüyor> y sıfırı da ordinatlarını toplayıp 2'ye bölüyorduk. O halde buradan eksi 3, eksi A bölü 2. Buradan da A bölü 2 bulundu. Şimdi bu nokta orta noktası bu doğrunun üzerindeyse o halde bu doğru denklemini sağlıyor demektir. Bu ne demek? X eksi Y eşittir 0. Yani X eşittir Y doğrusu demek. O halde bu ikisinin birbirine ne olması gerekiyormuş? Eşit olması gerekiyormuş. Buradan eksi 3 eksi A bölü 2 eşittir. A bölü 2 ise bunlar birbirini götürdü. Eksi 3 eşittir. 2 A ise A noktası ne bulundu? Eksi 3 bölü 2 bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuz. C noktası X Y A noktası Eksi 2 Y 5 Ve B noktası 4 2 ise <gülüyor> AC bölü AB 2 bölü 3 olduğuna göre x çarpı y kaçtır diye sormuşuz. <gülüyor> Şimdi bakalım AC'yi o halde 2k birim dersem AB'ye ne diyeceğim? 3k birim. Şimdi bakın oranlı bölmenin formülü olmasına karşın şöyle yapalım. Buraya bakalım. Bunun iki noktasını biliyoruz. Eksi 2'den nereye gelmiş? 4'e gelmiş. Kaç birim artmış? 6 birim artmış. Ne kadar da? 3K'da. 3K'da 6 birim artmış. O halde K'da 2 birim mi artacak demektir. Şimdi bakıyoruz buraya. Buradan buraya artarak gidiyorsa o halde bu tarafa da azalarak gidecek demektir. K'da 2 birim azalıyorsa 2K'da 4 birim azalacak. Bundan 4 çıkartırsak o halde X eşittir ne bulunur? Eksi 6 bulunur. Aynı şekilde Y için bakalım. 5'ten 3 birim azalmış. Yani 3K'da 3 birim azalmış. O halde K'da 1 birim azalacak. Bu tarafa doğru azaldığına göre bu tarafa göre ne yapmış olacak? Artmış olacak. K'da bir birim artacaksa 2K'da 2 birim artacak. O halde buradan Y eşittir. 
7 bulunmuş olur. Bize neyi sormuştu? x çarpı y eşittir. Eksi 6 çarpı 7 yani eksi 42 bulunur. Beşinci sorumuz. A, B, C üçgenimiz verilmiş. Burası D, 0, 3. Burası F, 1, 2. Ve burası E, Eksi 2, 3. Burada D, E, F noktaları bulundukları kenarların orta noktalarıymış. <gülüyor> o halde neyi soruyor bize? Alan A, B, C kaç birim? Şimdi eğer biz bu orta noktaları birleştirirsek ve bu üçgenin alanını bulursak burası S ile tüm alan neydi? Bütün bu alanlar orta nokta oldukları için burası da S, burası da S, burası da S. O halde S'i bulursak 4S bize neyi verecek? Alan ABC'yi verecek. Nasıl buluyorduk? Determinant formülünde. Şimdi alan DEF diyelim eşittir. 1 bölü 2 determinantın içine sırayla yazıyoruz. 0'a 3 noktası, 1'e 2 noktası, eksi 2'ye 3 noktası. Tekrar aynı noktayı yazıyorduk. 0'a 3 noktası. Şimdi yazalım buradan. Sırayla çarpıyorduk. Burası 0, burası 3, burası eksi 6. Şöyle diyelim. Eksi bu tarafı çıkarıyorduk. 3, eksi 4, 0. Bu işlemi yaparsam ne olacak burası? Eksi 3, eksi, eksi 1'den artı 1. Yani eksi 2 mutlak değer içinde. O halde 2 olarak çıktı. 2 bölü 2'den. Bu alanı ne bulduk? 1 bulduk. Bu alan 1 bir birimse tüm alan ne olmak zorunda? 4 birim. O halde alan ABC eşittir. 4 birim kareymiş. Şimdi geçelim 6. sorumuza. Yine bir A, B, C üçgeninde BH çizilmiş. İlk. Burası eksi 1'e 2. Burası 1'e 3. Ve burası 2'ye 4. Şekildeki ABC üçgeninde BH diktir AC olmak üzere BH'ın denklemi BH denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakıyoruz. BH'ın iki noktasını bilmemiz lazım. Ama burada bir oranlı bölme verilmemiş. O halde ne diyeceğiz? Hem A'yı hem C'yi biliyoruz. Bunun eğimini bulursak neydi? Birbirine dik olan doğruların eğimlerinin çarpımı eksi 1'di. E, B'nin BH'ın bir tane noktasını da biliyoruz. O halde eğimi ve bir noktası belli olan doğru denklemini yazacağız. O halde AC'nin eğimini bulursam ne diyeceğim? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1 idi. Yani buradan 2 bölü 3 ise o halde MBH çarpı MAC ne olmalıydı? Eksi 1 olmalıydı. O halde MBH buradan ne bulunur? Eksi 3 bölü 2. E B noktasını da biliyoruz. 1'e 3. O halde denklem nedir? Y eksi 3 eşittir. Eksi 3 bölü 2. X eksi 1. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2Y eksi 6 eşittir. Eksi 3X artı 3. Hepsini bu tarafa atalım. O halde 3X artı 2Y eksi 9 eşit 0. BH'ın denklemi olmuş oldu. 7. sorumuz. A, C, B. Burası F. Burası 12 birim. Burası 6 birim. 
kestikleri yerler. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde B noktası <gülüyor> EF doğrusunun üzerinde burası 6'ya 0, burası 0'a 12 olmak üzere çevre <gülüyor> şuraya O dersek ABCO eşittir 14 birim ise alan ABCO kaç birim karedir? Şimdi buradan bakalım. Bu denklemi yazabiliriz biz. Ne diyeceğiz? Bu doğrunun denklemi Descartes denklemiydi. X bölü X'i kestiği nokta artı Y bölü Y'yi kestiği nokta. O da eşittir. Bir de o halde buradan 2 ile genişletirsem 2X artı Y eşittir. 12'ymiş. Şimdi bu bunun üstünde olduğuna göre çevre ABCO dendiğine göre o halde X ve Y yani bu noktaya X ve Y dersem eğer ben 2X artı 2 Y'nin toplamı 14 olduğuna göre X artı Y'nin toplamında ne olmuş olacak? 7 olmuş olacak. Bunu eksiyle çarpıp çıkartırsam X eşittir 5 birim. Toplamları 7 birim olduğuna göre Y eşittir 2 birim. Alanı X çarpı Y olduğuna göre 2 çarpı 5'ten 10 birim kare bulunur. Şimdi geçelim son sorumuza. A noktası eksi 3'e 0 ve B noktası 8'e 5 noktalarına noktalarına eşit uzaklıkta ve OY ekseni üzerinde bulunan üzerinde bulunan noktanın ordinatı kaçtır? Bunları eşit uzaklıkta ise diyelim ki C gibi bir nokta aldık. Bunun koordinatlarına x0, y0 diyelim. O halde ne demiş yalnız? OY ekseni üzerinde. OY ekseni üzerinde ise bir kere x'in ne olmak zorunda? Daima sıfır olmak zorunda. Yani bunu ne yazabiliriz o halde? Sıfıra y sıfır noktası yazabiliriz. Şimdi iki noktanın birbirine uzaklığı neydi? x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesiydi. O halde yazalım. A noktasına uzaklığı eksi 3 eksi sıfırın karesi artı sıfır eksi Y sıfırın karesinin kare kökü eşit olmalıydı. Şimdi B noktasına olan uzaklığı yazalım. 8 eksi sıfırın karesi artı 5 eksi Y sıfırın karesinin kare kökü. Bunlar birbirine ne olmalıymış? Eşit. Her tarafın karesini alırsak buradan ne çıktı? 9 artı Y sıfırın karesi eşittir. 64 artı 5 eksi Y sıfırın karesi. Bunu açalım. 9 artı y sıfırın karesi eşittir. 64 artı 25 eksi 10 tane y sıfır artı y sıfırın karesi. Bunlar birbirini götürdü. Bunu bu tarafa atalım. 10 tane y sıfır eşittir. Hepsini bu tarafa atarsam 80. O halde y sıfır eşittir. 8 bulunmuş olur. Yani <gülüyor> bu noktanın neyini bulmuş olduk? Ordinatını zaten absisi sıfırdı. Evet arkadaşlar analitik geometriyi de böylece bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.